Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam uh, sejahtera to all of you. So for this video, teacher will teach you uh, subtopic 6.6 .6, standard solution. Okay, uh, solution yeah. Standard solution is the solutions that you need to prepare in the lab. So because of that, you have to know what is the meaning of standard solution and how to prepare and also there will be calculation also. Okay, kita pergi DSKP dululah. Alright, so DSKP... Learning standard, uh, what are the things covered in this subtopic? So first, people are able to state the meaning of standard solution. Of course, before you prepare a standard solution, you have to know what is a standard solution kan? Baru you tahu aim apa you nak buat kan? Apakah aim untuk kita hasilkan standard solution kan? And then, second, uh, ini adalah preparation of standard solution. Describe. Describe maknanya kena tahu step ya, setiap step dalam setiap langkah-langkah yang ada dalam preparation of standard solutions. So, there are two method on how to prepare standard solution. Pertama, daripada solid substance. Daripada solid substance, kita nak hasilkan standard solution. Ha, kan? Daripada pepejal, nak jadikan dia dalam bentuk solution. And then, the second method, through dilution of aqueous solution. Dilution ni adalah pencairan. Aqueous bermaksud ada penglibatan air kan. Alright. So, bila kita nak um, menghasilkan solution, of course, involve volume dan juga concentration lah. Kepekatan berapa yang kita nak, volume berapa yang kita nak. Okay. Itu standard solution. Mesti melibatkan volume dan concentration. So, bila ada solutions and um, bila ada concentrations and volume, of course, ada pengiraan. Okay. There will be calculations. So, that's why the third Uh, learning standard is soft numerical problem involving preparation of standard solution and dilution. Okay. Alright. Uh, so note here, a standard solution can be prepared from a solid substance. The first method to prepare standard solution and the second one, okay. Uh, a standard solution also can be prepared by dilution of an aqueous solution. Ni second method, eh. Okay, so contoh-contoh ni suggested activity, the question might use this example lah. So, macam mana kita nak prepare standard solution from solid such as sodium carbonate or ozalic acid. Okay, method dia sama je. Step dia sama je. Eh? Step dia. Dia mulakan dengan solid dan juga step tu akan jadi sama lah. Solid yang berbeza tapi step yang sama. And then, a second method, prepare a standard solution using dilution method. Okay. Alright, so tengok kat sini. Uh, this is sugar dispenser. Uh, mana tahu ada any one of you yang ada kat rumah ataupun pernah guna kan. So, have you seen the syrup dispenser as shown in photograph 6.2? Did you know that the dispenser is filled with a standard solution of sugar uh, so that the machine can dispense sugar at an amount requested by customer? Uh, okay, ni kita ada satu mesin yang menghasilkan standard solution of sugar. So, tekan je berapa nak. Uh, Keperkatan gula, kalau rasa nak manis, tekanlah banyak sikit kan. Uh, so, kita ada mesin tu. Okay. Uh, sebelum kita, sebelum nak kenal uh, mesin ni, mesti kita kena tahu dulu standard solution tu apa kan. Alright. So, kalau rasa tak clear lagi macam mana penggunaan standard solution dalam dispenser ni, uh, sirap dispenser ni boleh pergi kan uh, link pautan ni ataupun scan saja QR code tu. Alright. Okay, and then, okay, teruslah pergi pada the main point dia, iaitu meaning of standard solution. Dalam DSKP kata, student kena tahu uh, meaning of standard solution. Soalan suka tanya. Okay, standard solution involve equal solution. Mesti ada pelibatan, ni lah, penambahan air. Mesti. Alright, so in that case, the preparation of equal solution with specific concentration is very important. Okay, because kita nak prepare equal solution ni, mestilah kita kena tahu concentration dia berapa. Dan juga volume kita perlukan pun kena tahu. Okay. Alright. So, ini uh, meaning dia. Soalan suka tanya. Apa itu standard solution? Standard solution is the solution with non-concentration. Ha, concentration yang diketahui. Contoh kita nak prepare solutions yang concentration dia 1.0. Jadi, kita perlulah menghasilkan solution yang 1.0 tu lah. Ha, kan? Ha, macam mana kita nak hasilkan 1.0? Macam mana kita nak tahu kita dah menghasilkan 1.0? Dia akan melibatkan calculation. Alright, so ni in the eye. Ini adalah preparation untuk solid dulu. Uh, first method dulu. In the preparation of standard solution, apa yang kita kena ada? Mass of solid. Uh, sebab ni daripada solid, mesti kita tahu. Kita kena tahu jisim. Berapa banyak nak guna solid tu untuk kita hasilkan satu-satu concentration. 
Okay, and volume of distil water. Uh, volume, mesti tahu. Okay, and then uh, uh, mass of solid dengan volume of distil water are two parameters that have to be measured accurately. Uh, kena measure secara tepat lah volume dengan mass untuk menghasilkan concentration yang tepat. Okay, again, teacher recall balik. Apa itu solute? Duk sebut solute tau, tapi pelajar tak tahu. Ataupun terlupa sebab banyak kali dah bagi tahu kan. Okay, untuk menghasilkan equal solution, kita perlukan dua uh, substance iaitu solute. Bahan yang kita nak larutkan, kita nak hasilkan standard solution apa? Ha, contoh nak buat uh, air gula. Kena ada gula lah. Okay, itu adalah solute. Bahan yang kita nak larutkan, kita nak hasilkan solution tu. Okay, biasanya dia dalam bentuk solid lah kita nak uh, dissolve dia dalam air kan. Ha. Alright, so bila kita dah tahu bahan apa yang kita nak larut, so kita mesti ada bahan pelarut yang melarutkan solid tu. So since kita nak menghasilkan equal solution, so kita perlukan air. Uh, so air ni kita panggil sebagai solvent. So bila solvent, solute dissolve dalam solvent, uh, tambah dua ni kan. So akan menghasilkan equal solution. Dalam satu topik ni, kita nak hasilkan standard solution. So, bila standard solution, mesti mesti kita kena tahu mass dia berapa. Ha, mass dia berapa. Dan juga volume untuk menghasilkan concentration yang tepat. Ha, okay. Itu standard solution. Dia kena tahu, dia, dia kena specific. Ha, kan, ni mass kena tahu volume berapa untuk hasilkan. Uh, standard solution yang dengan concentration yang tepat eh? ok uh, ni contoh gambaran dia lah uh, ni secara umum general dia solution ini standard solution adalah solution with known concentration so concentration uh, unit dia adalah mole per dm cube ini adalah molarity eh? sebab ni kita pakai solute solute tu mesti uh, number of mole ok amount of, amount of solute ok a solution is made up of solute and solvent so menghasilkan lah Uh, solution ni kan alright so kalau kita be specific sikit ok solution with known concentration contoh nak dalam 1.0 dia boleh jadi 2.0 terpulang lah kita nak concentration yang berapa kan biasanya standard solution kita hasilkan yang pekat uh, biasanya yang pekat lah sebab apa sebab kita boleh cairkan uh, kepada concentration yang bawah daripada kepekatan tu dengan menggunakan method dilution uh, nanti kita akan tengok eh ok uh, solution is made up contohnya uh, is made up of sodium carbonate ni sebabnya contoh dia nak hasilkan standard solution of sodium carbonate dengan concentration 1.0. Uh, okay. So, mestilah tambah di sea water menghasilkan standard solution of sodium carbonate. Cuma kat sini, kita kena tahu mass dia berapa. Uh, okay. Eh? Alright. So, standard solution ni dia ada uh, specific uh, apa apparatus uh, yang kena tahu lah. Uh, maknanya tak boleh pakai apparatus lain. Kena pakai apparatus ni untuk hasilkan standard solution iaitu volumetric flask. Volumetric flask ni adalah um, apparatus yang wajib untuk menghasilkan standard solution. Memang direka khas untuk menghasilkan solution lah, standard solution. Okay? So ini merupa dia. Jangan pakai conical flask ke beaker ke. Uh, beaker tu hanya untuk dissolve. Nanti kita tengok kat preparation. So untuk menghasilkan stock solution ataupun standard solution perlu pakai volumetric flask. Okay. So, volumetric flask ni, uh, dia ada, macam mana kita nak tahu uh, kita dah hasilkan volume yang kita nak tu. Contohnya, dia ada, ni eh, volumetric flask ni dia ada banyak um, volume lah. Contohnya, 1000 ml uh, ataupun 1000 cm3, uh, okay, 500, 200 setengah, 100, eh, bergantung kepada uh, volume yang kita nak. Eh. Okay, macam mana kita nak tahu, contohnya 1000 ml kan, macam mana kita nak tahu kita dah sukat measure sampai 1000 ml kita kena pastikan kita tambah tu tambah air tu tepat pada calibration mark ha, ni. tak boleh lebih tak boleh kurang so ini menunjukkan cukup volume 1000 kalau yang ni 500 terpulang lah kepada volumetric flask yang kita guna ok biasanya volumetric flask jalan ml so kena ingat eh kalau dia bagi ML tu bersamaan, sorry. Uh, ML tu bersamaan 1 cm3. Okay. Uh, kalau 1 liter bersamaan 1 dm3. So, ya. Yeah, sama jugalah 1 dm3. Bersamaan 1000 cm3. Kalau 1 liter, 100 ml. Uh, okay. dm3 ni kenapa? Sebab kita nak guna dalam 
calculation nanti. Kita tengok nanti eh. Alright so ini kita dah pergi dah pada example. Contohnya lah eh. First. Uh, preparation of standard solution daripada solid perlukan mass of solute dan juga volume of this, of distilled water. Two parameters yang kena measure accurately. Okay. Contoh dia bagi ini. Okay. Biasanya buat standard solution, standard solution uh, first method, first step, sorry, first step adalah kena kira dulu. Kena kira dulu mass sebab kita nak prepare standard solution daripada solid. Step pertama adalah pengiraan uh, mass dulu. Kalau tak ada, terus buat step untuk prepare uh, standard solution maka step tu dah jadi salah. Sebabnya mass yang kita, kita tak kita tak tunjukkan mass yang tepat lah. Kita tak tunjuk. Uh, so, kena start dengan pengiraan dulu. Uh, barulah kita boleh teruskan dengan step seterusnya untuk prepare standard solution. Okay, contoh eh. Contoh. Calculate the mass of sodium chloride powder. Uh, okay. Kirakan mass sodium chloride powder yang diperlukan to prepare 2 liters of standard solution of 1.0 mol per dm3 concentration dia. Uh, NaCl solution. Uh, berapa mass of NaCl yang diperlukan untuk hasilkan 2 liters of standard solution yang ada concentration 1.0 mol per dm3. Uh, macam mana? Kita nak tahu. So, since yang ini adalah volume. Ini adalah molarity so kita, kita boleh kira number of mole dulu. Sebab dengan dengan adanya number of mole kita boleh dapatkan mass. Kan stoichiometry kita belajar banyak kan. Dapat saja number of mole kita boleh tahu volume, kita boleh tahu mass macam-macam. Okey tapi dalam soalan ini dia minta mass. So dapatkan dulu number of mole berdasarkan volume dan juga uh, concentration yang uh, soalan nak lah. Okey so since ini eh, 2 liter ni kan teacher tulis ke atas tadi. Uh, so 2 liter bersama kan. 2 dm3 lah. So boleh guna dalam calculation. Sebab apa? Ni. Kita boleh cari number of mole equal to m v. Molarity darab volume. So uh, volume mesti dalam dm3. Kalau tak nak kalau tak nak tukar, bahagi 1000. Tapi since dia bagi 2 liter, 2 liter bersama 2 dm3. So pakailah n equal to mv. Tak perlu divide by 1000 dah. Alright. So masukkan nilai dapatlah 0.2 mole. Daripada sini boleh kita dapat mass dengan menggunakan Formula mass over molar mass. Carilah mass ni. And uh, number of mole kita tahu darabkan dengan molar mass tu. Yang kita boleh cari. Uh, NACL ni kita boleh cari eh. Uh, sepatutnya soalan bagilah NACL uh, mass dia berapa. Uh, CL tu berapa uh, dia bagi biasanya eh. Ataupun dia sediakan predictable. So boleh kira molar mass. So dapatlah mass of sodium chloride ni. Ada, yang diperlukan untuk menghasilkan 2 liter dan juga 1.0 concentration tu adalah 11.0. 7 gram. Ini 11.7 eh. Okay. So, ya. Yeah, uh, bolehlah kita hasilkan uh, solutions yang uh, yang kita nak tu. Iaitu 2 liter dan juga 2, 2 liter bersama 2 dm3 lah kan. Dan juga concentration 1.0. Sebab kita dah guna calculation ni dah. Dalam calculation ni kita dah pakai dah. Molarity dia 1.0 dan juga 2 liter. So, tepatlah mass tu memang untuk specific untuk hasilkan 2 liter of standard solution. NaCl dan juga concentration adalah 1.0. Okey, bila nak guna volumetric flask, bergantunglah kepada volume yang kita nak tu. Ni 2 liter kan? Ha, 2 liter bersama 2000 ml kan? So, pakailah volumetric flask yang betul. Okey, 2000 ml ni bersama 2000 cm cube lah. Alright. Okey, so jom kita pergi tengok kat preparation. Preparation, preparation of standard solution ni contohnya dalam lab ni pelajar diminta untuk menghasilkan 200 tengah 200 tengah standard solution eh volume The, dan concentration dia adalah 1.0 uh, nak prepare standard solution of apa sodium carbonate contoh dia kan okay, so tak banyak pun yang kita perlukan kita perlukan solid dan juga distilled water uh, cuma kita kena tahu mass berapa banyak nak guna untuk menghasilkan 200 tengah ni dan juga concentration dia 1.0. Okay, so that's why step pertama kena start dengan calculation dulu. Kira dulu yang ni. Uh, ni kenapa divide by 1000? Sebab dia bagi volume dalam cm3. So, dari sini boleh cari mass eh. Uh, pakai mass over molar mass. Dapat mass barulah yang ni eh. Weight the mass, uh, the mass of calculated. And then, jom kita tengok pada gambar. So, selepas kita dah dapat mass yang betul, kita masukkan dia dalam beaker dulu. Ha, dalam beaker dan tambahkan juga kalau boleh tengok uh, step by step eh, tapi teacher tunjuk gambar lah bagi mudahkan faham eh. 
Okay and then tambah dalam beaker. Kenapa dalam beaker dulu tak start dengan uh, volumetric flange? Sebab kita nak dissolve dia dulu. Tambahlah distilled water sikit. Sekadar cukup untuk kita larutkan uh, sodium carbonate powder. Okay and then kita boleh stir dengan glass root. Sebab tu kena pakai beaker sahaja pada permulaannya untuk dissolve solid tu sahaja. Okay tak, tak boleh nak pakai volumetric flange lagi sebab glass root tak sampai nak masuk untuk kacau ke permukaan tu kan. That's why pakai uh, beaker dulu. So bila dah dissolve, transfer solution tu. Dia dah jadi dalam bentuk solution lah kan. Sebab dah dissolve kan. Dalam air kan. So transfer. Pastikan uh, volumetric flask yang kita guna ni adalah tepat lah 200 setengah. Dan juga bila nak transfer tu perlu pakai filter final ya. Sebab corong ya. Eh, corong volumetric flask ni sangat kecil. Boleh menyebabkan tumpahnya solution yang kita nak transfer tu kan. Bila dah tumpah, error lah. Sebab ini memang Memang mass yang kita masukkan ni kan. Memang yang mass yang betul-betul kita perlukan. Kalau terkeluar, tertumpah, tak cukup. Maknanya kita tak boleh hasilkan concentration yang betul lah. Ha, tu kena hati-hati kat situ ya. Eh. Transfer of solution tu memang kena hati-hati. Okay transfer. Masuk dalam volumetric flask. Okay then beaker yang kita dah transfer tu jangan buang lagi. Kita rinse dulu. Bilas dulu dengan air. Ha, bilas dulu sebab kita nak keluarkan apa uh, solution yang lekat-lekat kat wall tu. Nak bersihkan lah. Biar semua masuk dalam volumetric flask. Okay. So selepas pada tu. Selepas dah bilas. Filter final pun kena bilas. Biar semua yang solution yang tadi terlekat kat filter final tu akan masuk dalam volumetric flask. Okay. Asalkan tak lebih daripada 200 setengah lah. Bila kita nak bilas ataupun dissolve ni janganlah tu. Lebih 200 setengah. Okay. Nanti terlebih lah volume dia kan. Alright. So masukkan. Sampailah calibration mark. Pastikan meniscus level ni. Mata kita tu betul-betul uh, tepat lah ke arah calibration mark. Okay. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. So inilah terhasil lah standard solution uh, dengan volume dia 200 setengah dan juga concentration 1.0. Okay. Uh, right. Oh, yang ini pula. Ha, ini kenapa pakai dropper? Sebab kita takut pelajar terlebih drop. Terlebih transfer solution ataupun distilled distil water. Jadi kat penghujung-penghujung sebelum cal calibration mark tu pakai dropper lah. Kita add drop by drop supaya tak lebih daripada calibration mark. And then tutup. Kenapa tutup? Pertama tak nak tak nak tertumpah satu dan juga kita nak mengelakkan evaporation berlaku. Kadang-kadang chemical substance ni dia boleh meruap ke environment. So bila meruap ke environment akan mengganggu concentration lah. So kena tutup dengan stopper. Alright so discussion sini kita jawab kat sini. Okay eh. Okay, why must the beaker and filter funnel be rinsed with this distilled water? Ha, kenapa tadi teacher bagi tahu To ensure all the sodium carbonate residue, baki-baki yang ada dalam beaker ataupun yang stuck kat wall of filter funnel ataupun beaker has been transferred to the volumetric flask. Okay, kedua, why must all the remaining solution be transferred into volumetric flask? Ha, kenapa nak kena bilas? Kenapa kena transfer yang baki-baki dalam beaker dengan filter funnel tu? So that the prepared standard solution has the exact concentration as the concentration of the solution that would be prepared. Ha, okay, kita kena pastikan semua uh, masuk sekali dalam volumetric flask untuk menghasilkan concentration yang betul. Okay, number three, how can you ensure the meniscus level aligns with the calibration mark? Macam mana kita nak pastikan kita betul-betul tengok calibration mark tu dah tepat berada dalam uh, berada pada garisan tu. Okay, make sure the eye level is at the observed meniscus. Level mata tu kena tengok betul-betul lah. Meniscus level. Okay, why does the volumetric flask need to be closed after the standard solution is prepared? To prevent evaporation of water from happening that will change the concentrations of the prepared standard solution untuk mengelakkan uh, evaporation tu berlaku lah. Okay. Alright, so ini adalah sedikit penerangan tentang sodium hydroxide. So, sodium hydroxide biasanya tidak sesuai digunakan untuk prepare standard solution kerana dia ada satu sifat yang kita panggil sebagai hygroscopic. Uh, hy hygroscopic ni, dia bertindak absorb water and moisture in the air. So, sodium hydroxide biasanya tak disediakan lah dalam lab sebab dia sifat dia tu, dia boleh absorb. Bila dia absorb air tu, water dengan air, uh, water and moisture dalam air tu, dia mengganggu concentration yang kita dah hasilkan tadi lah. Okay. Dan juga boleh absorb carbon dioxide gas in the air to form sodium carbonate. Uh, sangat sensitif. Okay, this cause difficulty to determine the exact mass of sodium hydroxide. Therefore, the preparations of standard solution of sodium hydroxide could not be made. Okay, 
usually kita akan bagi contoh sebagai studi, uh, sodium karbonate ataupun ozalic acid dalam lab lah untuk penyediaan ya. Eh. Okay, so seterusnya preparation of standard solutions by diluting aqueous solution. Ha, ini pencairan. Okay, pencairan ni bermaksud um, kena ada penambahan air lah kan. So alternative method, dilution method is alternative method of preparing solution of known concentration. Okay, this method involve adding water sebab ni pencairan daripada concentrated standard solution known as top solution to produce more diluted solution. Biasanya yang macam teacher bagi tahu tadi, standard solution memang kita sediakan yang pekat. Sebab apa? Bila dah pekat 2.0, so kita boleh dapatkan concentration yang lain-lain yang bawah daripada 2.0 tu dengan menggunakan method yang sangat mudah cairkan dia. Ha, okay. Tapi bila nak cairkan dia, mestilah ada calculation yang tepat lah takut kita terlebih cair pula, terlebih dilute pula kan. Ha. Okay. During dilution, water is added to the aqueous solution will all will alter the concentrations of solution sahaja. Tapi, amount of solute remain the same lah. Ni teacher skip. Ha, ni. Before dilution, macam ni lah. Okay, kita tambah air nak dilute dengan dia. So, yang berbeza adalah concentration sebab volume of water dah berbeza. Cuma solute tu sama, remain the same. Okay. Alright, so ini adalah calculations yang penting untuk menghasilkan dilution. Ha, okay. So, kita tahu tadi, uh, amount of solute tidak berubah. Kan? Nah, amount of solute tu adalah number of mole lah. Okay, so sama je lah. Ni number of mole yang ini sama dengan N2. Ha, okay, sama. So, bila sama, kita boleh hasilkan satu formula iaitu ni. Sebab N MV kan? Uh, over 1000 sebabnya biasanya soalan suka bagi dalam CM cube. Okay, so boleh cancel, boleh cancel sebab itulah Dapat yang ni. Yang ni yang kena hafal. M1, V1 adalah before dilution. Ni kan tadi kan before dilution kan? N1. Number of mole sama kan? Itu adalah after dilution. Okay. So M1, V1 ni merujuk kepada before dilution. Sebelum dicairkan. Itu refer kepada stock solution lah. Standard solution yang pekat tadi. Okay. And then M2, V2 adalah after dilution. Apa yang berlaku selepas kita tambah air? Itu kita panggil M2 dengan V, V2. Okay, contohnya kat sini, as an example, you wish to prepare 500 cm cube of 0.1 mole per dm cube. Ini adalah um, after dilution kan? Kita sebabnya dia kata you wish to prepare. So, ini adalah V2. Ini adalah M2. Selepas dilution. Kita nak hasilkan ini kan? Alright. So, from stock solution. Stock solution tadi yang standard solution yang kita prepare. Uh, okay. 2.0 mol. Ni adalah M1 lah ni. Sebab dia mol per dm cube kan. Refer kepada before dilution. Okay. Yang kita tak ada adalah V1. So. Nak, nak cari apa? Unknown dia adalah V1. So masukkan dalam uh, formula ni. So dapatlah V1 sama dengan 25. Maknanya sekarang ni. Standard solution tadi. Dalam ni kan. Uh, standard solution tadi. Yang ada. Sorry. Yang ada 2.0 ni. Okay, kita nak dilutkan dia kepada uh, jumlah yang kita nak lah iaitu 500 cm3 dan juga 0.1 yang lagi cair daripada 2.0. Maka berapakah volume yang kita perlukan yang perlu kita ambil daripada stock solution tu? Uh, yang kita kira adalah 25 cm3. Ambil 25 tambah saja air. Lagi berapa air? Air 500 cm3 tolaklah 25. Uh, dapatlah berapa? Tolak 25. Uh, air yang kita perlukan adalah 2, 275. Sebab kan soalan minta 500 cm3. 500 cm3 ni adalah masih daripada kita tambah stock solution tambah air. Uh, okay. So 475 cm3 distilled water tambah 25 stock solution. So dapatlah dilution 500 cm3. Dan juga concentration dia 0.1. Okey eh. Ha, tak apa kita kena buat latihan banyak. Ha, ini senang. Standard solution untuk method dilution ni sangat senang. Contohnya kita nak prepare 100 cm3 of standard solution. Ha, mesti cair lah kan. Sebab dilution kan 0.2 sahaja mol per dm3. Okay, kita dah prepare tadi kat atas. Sodium karbonate kan. Sodium karbonate tadi. Berapa tadi ha, dia punya concentration? Kita prepare tadi yang pekat ni. Ini adalah stock solution kita. 
1.0. So kita boleh guna 1.0 tu untuk dapatkan 0.2 uh, yang lagi cair daripada 1.0 tadi eh. So ambil okey post stock solution daripada aktiviti tadi untuk a beaker. Tapi kita kena tahulah berapa banyak kita perlukan kita ada pengiraan eh. Uh, so masukkan ah uh, ni kan stock solution kita. So, uh, ini baru kita nak kira kira V1 ni adalah stock solution, volume of stock solution yang kita perlukan. Okay, berapa banyak untuk kita cairkan. So, yang ni letak ambil pakai ni pipet eh. Nanti teacher tunjuk pipet tu macam mana. Ambil lah volume dah kira V1 kan. Ambil ah volume berapa yang kita nak. Bukannya semua stock solution yang kita nak kan. Kita nak sikit je sebab kita nak dilute. Concentration yang dilute. Okay. So, letaklah masukkan dalam uh, volumetric flask yang 100cm3 tadi. So, bila dah letak stock solution tu, tambah saja air macam biasa sampai calibration mark. Pakai dropper pun macam biasa lah. And then tutup. Okay, itu dilution. Daripada concentration yang pekat, turun sampai 0.2. Tapi kita kena kira lah volume of stock solution yang kita nak ambil tu berapa. Okay, eh? so jom kita jawab soalan discussion. Okay, ni ha. What is the volume of standard solution of 1.0 mol yang kita prepare awal-awal tadi? Kan kita prepare 1.0. Berapa volume yang kita perlukan untuk kita dilute sampai 0.2 mol tu? Ha, berapa? So kira lah V1 kan? Ha, volume before dilution. So dapat 20cm3. Maknanya hanya ambil 20cm3 je daripada stock solution tadi. Bukannya semua kalau semua dapat balik concentration yang sama kan? Kita nak dilute kan lagi sampai 0.2. So kita hanya guna sedikit saja stock solution tu. 20. Okay. So what is the size of pipette needed in this uh, preparation process? Kan kita kena pakai pipette kan? Ha, pipette ni sebab dia sangat accurate eh, untuk kita uh, kita suck solution masuk. Nanti teacher tunjuk. So 20cm3 pipet lah. Takkan pakai 50 kan? Ha, 20. Okay, why is the beaker is not suitable to be used in preparing uh, preparing the standard solution by dilution method? A beaker cannot measure, accurate measure, measure the volume. Sorry, a beaker cannot accurately measure the volume of desired standard solution. Okay, eh? Okay, kita pakai beaker ni hanya untuk kita pour stock solution sahaja. Tapi bila kita nak ambil 20cm3 yang sedikit tu, kita kena pakai pipet. Tak boleh ambil simply beaker kecil masukkan dalam ni sebab beaker ni senggat dia sangat besar. So dia tak accurate. Pipet ni senggatan dia sangat kecil. So sangat accurate lah. Sebab kita nak hasilkan concentration ni, solution yang melibatkan concentration. Sebab tu dia akan jadi terlalu specific. Dia kena, kena accurate lah, sangat accurate. Alright, okay. So, do you need to remove the last drop of the solution in the pipette? Ini teacher kena cerita. Why? Okay, uh, so tengok dulu jawapan dia. No, a pipette has been accurately calibrated and the volume of the solution that comes out from the pipette is as shown on the pipette. Maybe ni teacher akan explain dalam kelas nanti ya. Uh, okay. Alright, so itu sahaja untuk preparation. Dan kita tengok dulu kepada example. Example 12 sahaja kita pergi. Eh. Okay, contohnya. Figure 6.3 shows 75cm3 of, kita tak tahu lagi dia adalah V1 ke V2, tengok dulu, of 2.0 mol per dm3. Biasa kalau pekat ni memang V1 lah, V1 dan juga M1 lah. Okay, that is diluted. Yang akan dicairkan kepada sekian-sekian concentration, dia tak bagi tahu when distilled water dia 25 is added. Okay, tengok yang sini eh. So, apakah, apakah concentration X tu? Yang ini adalah M2. Sebab dia kata dicairkan ke, ha, macam tu kan. So, ini adalah after dilution tu mesti dapat concentration tu. Ini adalah, ni distilled water baru. Ha, kalau V2 tu, V2 yang after dilution, after dilution mestilah volume V2 ni mestilah distilled water tambah stock solution. Uh, stock solution. So, kita tak boleh nak tulis dia sebagai V2 lagi. Uh, okay, bukan ya. Nah, ni student selalu silap. Uh, nanti teacher explain lagi detail lah dalam kelas. Okay, ni adalah V1. Adalah M1. Okay. So, apa nak kena buat ni? Kita kena dapatkan apa? X kan? Okay. Eh? So, macam mana dapat V2? V2 ni adalah stock solution tambah distilled water. So, dia kan? So, kita tahu dah kat sini distilled water dia 25. Stock solution yang dia ambil adalah 75. So, baru dapat V2. Ha, jangan simply ambil 25. So, dia akan selalu silap kat sini. Saya kan ni distilled water je. V2 mestilah distilled water tambah stock solution baru dapat V2. 
Okay. Ha, so, kira kat sini. Dia carilah. So, kita dah tahu V2 dia 100. So, carilah X. Masukkan sahaja dalam M1 V1 tu. Ha, yang kita nak sekarang ni X iaitu M2. So, kira-kira dapatlah X equal to 1.5 mol per dm cube. Okay. So, example 13 dan seterusnya. Kita akan pergi lagi detail dalam kelas nanti. Itu sahaja untuk video kali ini. Thank you. Assalamualaikum.